estamos de volta agora trazendo, gente, uma notícia que acaba de chegar e que envolve um dos cantores mais conhecidos e mais queridos do nosso Brasil, o cantor Sérgio Reis, que ao longo de muitos anos de carreira ficou marcado, né, por grandes sucessos, como o Menino da Porteira, Pinga em Mim, Panela Velha, entre tantas outras que marcaram a memória de muitos fãs brasileiros. Aproveito e pergunto para você qual das músicas do sertanejo Sérgio Reis você gosta mais? Conte aqui pra gente nos comentários. Infelizmente, galera, a gente recebe aqui notícia bastante triste que chega diretamente do hospital a respeito desse querido e grande artista. Ou melhor, pessoal, nós trazemos aqui duas notícias nada boas envolvendo sertanejo. E a primeira aí tem a ver com a polícia e a outra, como eu disse, tem a ver aí com internação e complicações de saúde. Em instantes eu trago para você todos os detalhes dessas notícias. Antes, peço apenas, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações. E vamos ao que interessa. <música> Pois bem, pessoal, Sérgio Reis, considerado um dos ícones né, da música sertaneja brasileira, conhecido por sua voz marcante e suas canções que celebraram a vida no campo e as tradições do interior do Brasil. Começando carreira ainda na década de 1960 e desde então se consolidou como uma das figuras mais importantes do gênero. E ao longo, né, pessoal, de toda a sua trajetória, ele lançou diversos sucessos que se tornaram clássicos como Xalana, Tocando em Frente, Menino da Porteira, Panela Velha, entre muitos outros. E sua música muitas vezes acaba retratando a vida simples, o amor pela natureza e os valores tradicionais do interior brasileiro, o que tornou extremamente popular, não apenas entre os amantes da música sertaneja, mas também em todo o país. Além né, de sua carreira como cantor, Sérgio Reis também ficou conhecido como ator, tendo participado de diversas produções na televisão e também no cinema brasileiro. Sua presença marcante e sua habilidade de contar histórias através da música garantiram a ele um lugar de destaque na cultura popular brasileira. E ao longo dos anos, Sérgio Reis continuou a se reinventar e se manter relevante, adaptando-se né, às mudanças na indústria musical e conquistando novas gerações de fãs. Sua contribuição para a música sertaneja e sua influência no cenário cultural do Brasil de fato são indiscutíveis, tornando uma verdadeira lenda viva, né, da música brasileira. A gente sabe também que o artista também teve algumas incursões na política ao longo, né, de sua carreira. E além disso, ao longo dos anos, Sérgio Reis também várias vezes acabou se posicionando publicamente sobre diversos temas políticos e sociais. Em alguns momentos, suas declarações acabaram gerando polêmica, que acabou provocando Colocando reações diversas em várias pessoas. Vale ressaltar que recentemente Sérgio Reis esteve envolvido numa polêmica bastante significativa que aconteceu ainda em 2021, quando ele foi alvo de críticas após a divulgação de um vídeo em que fazia né, críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal STF. Episódio que acabou gerando, né, pessoal, debates intensos sobre liberdade de expressão, respeito às instituições democráticas e responsabilidade pública de figuras públicas. Em relação pessoal à sua saúde, muita gente né, se lembra que o cantor sertanejo também, lamentavelmente, acabou sendo diagnosticado com uma difícil doença, um câncer de próstata. Ele, inclusive, chegou a dar detalhes sobre todo o tratamento, sobre todo o processo que vinha lutando durante uma entrevista num podcast apresentado pelo jornalista André Piunti. Ele chegou a desabafar e falou como estava estava se sentindo naquele momento, abre aspas, estou com câncer de próstata, parece que eu estou com câncer? Não, e nem vai parecer, porque eu nem ligo, falou o sertanejo na ocasião, chegando né, a compartilhar e dar detalhes, dizendo que estava aí fazendo tratamento e que teria passado inclusive por sessões de radioterapia, mas na ocasião se mostrou que estava muito bem, né, estava forte aí enfrentando a doença com muita força, e agora pessoal, chegam novas informações a respeito do 
do estado de saúde desse querido sertanejo. A gente tem aqui para compartilhar com você duas informações, essa que envolve complicações de saúde e a outra pessoal que envolve aí a polícia. Informação que inclusive foi divulgada por meio do portal de notícias Terra, do qual dão conta pessoal que a polícia federal acabou tomando aí uma forte atitude. Isso porque a polícia federal acabou indiciando o deputado federal Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão do PL de Santa Catarina e também gente o cantor Sérgio Reis pela organização de atos antidemocráticos no dia 7 de setembro do ano de 2021. Além né, dessas duas figuras conhecidas, mais 11 pessoas também teriam sido indiciadas. Vale destacar que as manifestações realizadas durante o governo de Jair Bolsonaro do PL contaram com a ajuda de movimento dos caminhoneiros. E entre, gente, esses indiciados pela Polícia Federal também aparecem nomes como o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Antônio Galvão, e o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ainda segundo o pessoal, informações também divulgadas por meio do portal de notícias Folha de São Paulo. Essa investigação começou a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, após os envolvidos na organização do ato terem né, defendido o fechamento do Supremo Tribunal Federal, além dos bloqueios das estradas. Zé Trovão foi alvo de prisão na ocasião e ficou um mês foragido. No ano seguinte, ele foi eleito para o cargo de deputado federal e atualmente ele ainda usa tornozeleira eletrônica. Ora, gente, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, irá decidir se apresenta denúncia contra esses acusados. Vale destacar que o portal de notícias UOL teria entrado em contato com o cantor Sérgio Reis, que teria afirmado que não iria se posicionar porque não teria sido notificado oficialmente sobre esse indiciamento. E aí, né, gente, em meio a essa notícia, chegam também informações a respeito do estado de saúde do sertanejo, informação que inclusive foi divulgada por meio do portal de notícias Splash do UOL, do qual dão conta, gente, que ele precisou ser levado ao hospital. Ele deu entrada no hospital sírio-libanês nesta última quarta-feira. E aí, né, gente, o motivo dessa internação foi por conta que ele precisaria passar por alguns exames de rotina. Porém, pessoal, após essa realização dessa bateria de exames, nova informação acabou surgindo do qual dão conta que o artista precisou cancelar seus shows que estavam programados nesses próximos dias. Por exemplo, né, os shows de, em Bálsamo, São Paulo e na cidade de São José da Barra, Minas Gerais. Por conta desse problema de saúde, precisou ser cancelado e novas datas serão anunciadas após o músico receber alta da unidade de saúde. Um, a informação foi confirmada por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais do cantor sertanejo, que diz o seguinte, abre aspas, foi constatado um problema em um instante, razão pela qual haverá necessidade da realização de um cateterismo para solucionar o problema. Por este motivo, o cantor deverá ficar em repouso absoluto por cinco dias, diz a equipe do cantor Sérgio Reis. Ou seja, né pessoal, por conta desse problema de saúde, o músico, o artista, será submetido a esse cateterismo. E aqui a gente fica torcendo por sua total recuperação. 